Ik wil voor jou net soos ek, ek hou daarvan om, om, om dit meeste van die tijd te doen. Ik wil voor jou sê waar, waar kom vir oogendse boodskap van Een van my grootste uitdagings is om it's to dish up food in season. As er hierdie ook om al limoene en harkies in die, in die winter aan die bome groei en op die winkelrakke is, dis, dis om dit vitamin C het en dis winter en dis grieptijd en verkouwe tyd en vitamin C bou ons die minstelsel. So, een, een van my grootste uitdagings is om op die rechte tyd die rechte geestelike voedsel voor te sit. En dis, uh, dis iets wat ek baie, baie met die Heere oor praat. Lord, give me a keen discernment. Gee my een sensitiviteit vir die tye en sy soene, soos die stam van die saskar, so dat ons kan weet wat om vir die volk te sê in die tyd, in die seisoen. En ons het in my mannengebedsgroep, uh, my, ons mannengebedsgroep wat by my by mekaar kom, vrijdag ochend, daar was een, een vrijdag ochend was daar, een baie interessante inzet, die ou het gedeel oor al die klein wonnewerkies, wat in sy leven gebeur, en een klomp klein wonnewerkies, as jylle het optel, dan raak het een groot wonnewerk. En ek het geweldig sterk met dit geïdentificeer, En dit het my laat terugdink aan die aand van my wedergeboorte, 18 juli 1987, toe ek in die AMI was. Na die aand het ek tot bekering gekom, tot wedergeboorte gekom, ek is gedoop in die heilige gees, het is eerste keer in my leven in een taal gebid, gepraat, en ek was op een wolkie vir die volgende drie maanden. Ek verlang nog al die wolkie. Maar Daai aand het die persoon wat uh, het baie, baie sterk profetiese salving gehad, hy het, hy het klomp goed oor my geprofiteer, maar die ene ding wat hy gesê het is, you will develop, en hy het soos Afrikaans en Engels gemeng, soos wat ek nooit doen nie. Hy het, hy het vir my gesê, you will develop such a bewondering for the ministries of Elijah and Elisha. En hy het aangegaan toe sê hy, Miracles, signs, wonders, healings will become part of your daily routine. Nou ek moet nou met jou baie eerlijk wees, dis nou hoeveel, 17, uh, 13 plus 23, 36, 36 jaar later, en dit het nie nog nie gebeur nie. Maar dis asof, die Heere my terugvat na daai aand toe, en, en my, my, my begeerte, a honger gee vir dit, en, en die ding weer uh, rewis het. En um, ek, wil, ek wil vandag in geloof, nie omdat ek nou het wendig daar trek nie, maar in geloof wil ek vir ochend, uh, ek ervaar as wat die Heere vir ons as huis wil sê, wil ek een seisoen aankondig. En hierdie seisoen centreer rondom een boonatuurlijke God. But I want to emphasize this, this message this morning is not about miracles. It's actually about the one that performs miracles. Never seek the gift, always seek the giver. En ek wil daar begin. Ons allemaal, ons allemaal wil graag wonnewerke beleef. Ons wil graag die bonatierlijke in aksies. En ek dink nie na as enige christen wat nie graag, ons lees van die goed in die bybel, Ons lees van siekes wat genees is, blind is wat kan sien, doof is wat hoor, melaats is wat genees is, dooi is wat opgewek is. Mense wat met demone beset was, wat bevry word. Ons lees van die rooi sê wat oopgegaan het. En ek wil, ek wil net vir jou sê, ek en jy maak die saak met wat er hoekie in die bybel kyk nie. 
ons kan nie dit ontken, dat die hele bybelverhaal, die hele evangelie, is van die begin tot die einde deerspek met boonatierlijke, godelijke ingrijpings. Begin sommer by Genesis 1. In die begin het Elohim meervouds woord, God drie enig. In die begin het Elohim die hemel in die aarde geskap. Hoe het hy dit gedoen? By the power of his spoken word. En God het gesê, laat daar licht wees. En God het gesê, laat daar dit wees. And by the power of his spoken word, he called the universe into being. Kan ek en jy dit verstaan? Kan ons ons minds om het kry? Ons kan nie. Dit is een wonderwerk. As ons net kyk na, net na Jesus, hy is gebore uit die maagd, Maria. Dit is een wonderwerk. Hy is gekruisig, hy het gesterf, hy is begraaf, hy was drie dagen in die graf. Op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Met die verheerlikte lichaam. Dit is een wonderwerk. Verklaar het vir my wetenskapelik, is een wonderwerk. Toe hy uit die dood opgestaan het met sy verheerlikte lichaam op die stadium, toe sê die disciples in die vertrek, al die vensters en die dere was toe, want hy is bang vir die Romeinse soldaten wat hy vervolg. Volgende oomlik, toe Jesus dier die toe dier, dier die meer, waar ook al, het hy net gekom en hy is in hulle midde en hy verskyn aan hulle. Is een wonderwerk. Toe Jesus' missie op aarde klaar was, toe vaar hy op jimmel toe, teen gravitasie, sy disciple staan nie om om, en toe hulle sien, hier begin hy op te stuig, hier gaan hy, gaan hy terug jimmel toe, toe het hy opgevaar. Hy het net die vorig natuurwette overroel. So die hele boek is dier spek, met wonenwerke, vanuit ons perspektief gesien. En ek glo met my hele hart, en ek sê dit vanuit my eie gebrokenheid, en vanuit die, 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 die afwezigheid daarvan in my leven op hierdie stadium, behalwe vir in een area, sê ek dit met absolute, absolute oortuiging. Dit is geprofiteerd oor hierdie huis, oor en oor en oor, van andere lause tyd af. Danny the Nation, Kerry Saudi, al die profetiese mense wat hier dier ons is oor die jare, amal, amal van hulle, het het oor en oor geprofiteer. Science, wonders, miracles, healings, will flow in this house. En ek dink net ons, ek, 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 ek het net in my gees oortuiging dat die heren vir hier seisoen aankondig. Dit is nie een event nie. Ons is so event oriënteid Ons moet baie meer proces oriënteid het wees. Die goed vat tyd, dit gebeur oor tyd. Die een ding leid tot die ander, tot die ander. En dit behoort ons ingesteldheid te wees, ook ten opzichte van hierdie seisoen. Maar ek wil verochend, wil ek in geloof uitstap, en as ek het mis, dan mis ek het. Hire me of fire me. Ek voel, die heren wil een seisoen, een unieke seisoen by WCG aankondig waar hy homself, sy karakter en sy vermoe, wil demonstreer, wil manifesteer, op een unieke manier, so that he can get the glory. Ons allemaal, is honger vir wonenwerke, maar, nie een van ons hou daarvan, om in die situasie, en die omstandighede te wees, wat dan nou maak, dat ons, een wonenwerk so nodig het nie. Die voorvereiste vir een wonenwerk is een probleem. Die voorvereiste vir een wonenwerk is, jy het een massieve uitdaging wat jy nie self kan hanteer nie. Hoe groter die probleem, hoe groter die behoefte, hoe groter is die potentiaal vir die oplossing van die probleem. En hier sit al van jylle vir ochend wat, wat rechtig, hier die stadium van jou leven het jy wonenwerk nodig. Dan sê jy op die, op die rechte tyd, op die rechte plek. Allemaal van ons wil een wonenwerk ervaar, maar nie een van ons wil onszelf bevind in die positie 
waar je nou rechtig een wonenwerk nodig het. Nou, ek wil, ek wil begin met hierdie. Dit wat hy, hy vrijdagochtend in ons gebedsgroep gedeel is. Die klein, alledaagse wonenwerke. Luister gauw die story. Dit was januari 2007. Een wereldklas fuelist, Joshua Bell, het zes van Johan Christian Bach sy concertos op een 300 jaar oude Stravi, Stradivarius viool, wat op die stadium so 3.5 miljoen dollar werd was, gespeel. Nou staan hier die wereldberoemde viulis, hy speel Bach sy concertos op een 300 jaar oude Stradivarius viool, en waar speel hy dit? Op een stasie op een bezige Metro Rail Plaza stasie in Washington DC. Twee aande voor dit, het hierdie selfde wereldberoemde fiulis, het hy uh, by een concert in Washington DC gespeel, die kaartjies het 200 dollar per kop gekos, en al die kaartjies was uitverkoop. Twee dagen later, toe staan hy op die stasie, op die perron, met diezelfde viool, en sê songs, wat Bach gecomponeer het, en hy speel het daar, en hy het een baseball cap op sy kop gehad, hy het was snaaks aangetrek, en hy had een hoed op die vloer gestaan, waar die mense kon geelkies ingooi, wie voorbij stap. Hy het hierdie experiment afgeneem met verskillende kameras, en in die paar uur wat hy daar was, het 1000 en 97 mense voorbij gestap. Slechts 7 van hulle het gestop om te luister na hierdie wereld bekende fiulis, wat Bach sy concertos gespeel het op die viool. Net 7 van die 1000 en 97 mense het gestop om te luister. Die totale bedrag wat in die hoed gegooi was, was 32 dollar, waarvan een ou een 20 dollar nood ingegooi het, want hy het, hy het die, die fiulis erken. Hy het gesien wie is dit, en hy het groot waardering gehad voor dat die ou hier op die perron mense kom bedien met sy talent, en hy gooi toe een 20 dollar nood in. Nou, hier is die punt wat ek wil maak. Ons praat oor klein alledaagse wonenwerke. As ons nie, en, en, en ek wil myself en die mense op die peronse skoene sit, ek so waarschijnlijk ook voorbij gestap het, en nie gestop het, en ontvang het, hierdie massieve blessing, wat de wereldbekende fiulis vir my gratis aanbied die op die peron, ek so dit waarschijnlijk gemis het. As ons die tyd het, om van die meest kostbare oomblikke in ons dag tot dag leven te onderskui en te beleef en te waardeer nie. Hoekom wil ons dan nou by die Heere andering op wonen werk? Wonen werke gebeur die heel tyd in ons en om ons. Maar as ons nie geestelik opgevoed is, en aangeskakel is om op die uitkijk daarvoor te wees nie, gaan ons het mis. Ons hoef nie net dier het teleskoop te kyk, om die miraculous te sien nie. Ons kan ook dier een mikroskoop kyk, om die miraculous raak te sien en te waardeer. Van het ons vir ochend hier ingekom het so min of meer half tien, tot nou toe, dit is nou half elf. Weet jy dat jy, soos die aarde om sy eie as draai en in sy wentelbaan om die son beweeg en ons sonnestelsel in sy wentelbaan beweeg, in die afgelopen uur het jy al reeds honderde miljoene kilometers gereis. Jy is bitter ver van die plek in die heel al af waar jy vir ochend half tien was. met wiskundige precies uit werk die goed, en ek en jy val van die planeet af. 
Das is mooi sien. Daar is triljoene, triljoene, hier een paar dokters volgen. Als triljoene chemische reacties wat in jouw lichaam gebeur elke seconde van elke dag. Je asem sierstof in, je produceert hormonen, je verteert voedsel, je circuleert bloed, je zuiver toxische stoffen, je kan voortplant. Dat is wonenwerk. It's beyond human comprehension. Nogthans is aan mensen wat ze, al het nog nooit de wonenwerk beleef nie. Ik wil vir jou vir ochend sê, is niet waar nie. Jy is nie net omring dier wonenwerke nie. Jy is een wonenwerk. As ons ons harte oopmaak hiervoor, gaan het vir ons makkelijker wees om ons harte oop te maak vir dit wat Jesus wil doen in hierdie huis in die seizoen wat voorlee. Psalm 139 vers 13 en 14 sê, en hier is onthou, hier is David ook, Hy skryf dit onder inspiratie van die heilige gees. Hy is nie in een poëtische bui hier so nie. Hy skryf dit onder inspiratie van die heilige gees. En hy het een openbaring gekryf van wat rechtig aangaan. En sê hy, Lord, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Ok, iets oor, jylle het al die naam gehoor, Thomas Jefferson. Hy was Amerikaanse president way back. Denk jy, ons was toe al hier nie. Jefferson, VSA president, die grootste bibliotheek in die wereld, hier in die vroege 1800s, was in Washington DC. In 1812, toe val die Britte Amerika aan, en die bibliotheek word afgebrand, in 1815, drie jaar later, het die Amerikaanse congres die heropbouw, die restauratie van die afgebrande bibliotheek gemachtig en hulle bevonds ook toe, seker goed, en een daarvan was hulle koop die grootste boekversameling van die tyd en dit was Thomas Jefferson sy boekversameling. Koop hulle toe om dit in hierdie bibliotheek te plaas, wanneer dit gerestaureer is, want alles binnen die bibliotheek is ons nou vernietig. Nou, interessant, Thomas Jefferson het groot waardering vir die leringe van Jesus gehad. Maar hy was ook, kom ons noem het, a child of the so-called enlightenment. Hy vat toe sy bybel, Jefferson, en hy gebruik sy skeer, en hy knip sy gunstlinge, sy gunsteling dele, van die bybel knip hy uit, en hy plak het tegen sy meer, of tegen een boord tegen sy meer, die gunsteling gedeelte is in die bybel, vir hom persoonlijk, plak hy daar. En wat hy toe verder doen, hy gaan en hy knip al die wonderwerke, van Jesus, knip hy ook uit, en hy gooi dit in die snippermaak, hy knip uit, die maagdelike geboorte, hy knip uit, Jesus' opstanding uit die dood, en hy gooi dit in die maak, omdat hy dit nie gegloot nie, dit het nie vir hom sin gemaakt nie, rationeel het hy dit verwerp, hy het gesê dit is nie, maar hy het Jesus gesien as hy die profeet, as hier die groot leraar, en hy het groot bewondering vir sy leringe, en die waarhede wat hy verkondig, hy het groot bewondering daarvoor gehad, maar hy het een weerstand gehad in Jesus' wonderwerk, en hy het uitgeknip en nie tegen sy boord geplak, en hy het uitgeknip en in die snippermankie gegooi. Jefferson's evangelie, kom maar op neer, dat hy die steen, voor Jesus' graf gehou het. En nie gesien het, en nie gegloe het, dat Jesus uit die dood opgestaan het, en uit die graf uitgekom het. 
Nou, dit klink vir my en vir jou radikaal, en ons mens voel amper al vies vir Jefferson, as jy hoor, hy dele van die Bijbel met sy sker uitgeknip, en het in die mindkie gegooi, omdat hy dit nie gegloed nie. Dit klink weird, dit klink erg, maar, ek het die, die vraag vir myself, toe ek met die goed bezig is hier die week, toe vraag ek die vraag vir myself, en ek het een moment gehad, is dit nie precies wat ek en jy doen? Ons is baie gemakkelijk en gefascineer en ons word gestig en gebou en bedien door Jesus' leringe en door die waarhede wat hy verkondig het. Maar as ons kom by die miracle working Jesus, is ons nog opa voor? Het ons nog een verwachting? Het ons nog een aptijd vir dit? Waar trek ons, as individue, waar trek ons as huis? Ek dink nie, ons trek op goeie plek nie. Behalwe in een area, ek sal dit noem later. As ons doen, wat Thomas Jefferson gedoen het, eindig ons met a very wise, loving, kind, compassionate Jesus. But a very weak Jesus. Ek, ek, ek is so half, ek het die gevoel, dis die Jesus wat baie van ons vandag volg. He is kind, he is compassionate, but his raw power and authority is not manifesting in our lives. It is most of the time missing in action. En dit sê ek is een anklag, ek trek net wat jy trek. Ek sê dit as een bemoediging. Ek dink dis precies wat op Jesus' hart is, op sy agenda is, wat hy wil kom herstel en weer invaseer in ons midde. Een van die mees, vir my, een van die mees gesaghebende stellings in die Bijbel, is Johannes 14 vers 12. Whoever Whoever, hier is die groot gelijkmaker, whoever believes in me, will do the works I have been doing, and they will do even greater things than these. Dit is a mind-blowing statement hierdie. Nou, ons moet voorzichtig wees om die skrif nie te rationaliseer nie. As jy dit hoor, dan denk jy, ok, Jesus het water en wijn verander, hy dooi is opgewek, hy gaan ek gaan biekie water en baie wijn verander, ek gaan tomdoes opwek. Dis nie waar het begin nie. Whoever believes in me, will do the works I have been doing. Wat se werke het Jesus om mee bezig hou, op aarde? Wanneer ons Jesus volg, sal ons doen wat hy gedoen het. En ons hartsgesintheid sal in die eerste plek, hier is jou vertrekpunt vir wonenwerke, ons hartsgesintheid sal in die eerste plek wees, om die vader te gehoorzaam, soos wat Jesus die vader gehoorzaam het, en om die vader te verheerlik, soos wat Jesus met sy leven elke dag die vader verheerlik het. Ons sal omgeef vir die armes, ons sal voete was, eerder as om mekaar sy flip en koppe te was, ons sal omgeef vir die armes, ons sal voete was, en, terwijl ons het doen, langs die pad, gaan ons een paar fariseers oefend. <laughs> you can't follow Jesus without offending Pharisees. En as ons dit doen, as ons die vader verheerlik, en die vader gehoorzaam, en die vader sy wil doen, soos wat Jesus mee doonloos gedoen het, sal ons uiteindelik in die baan van die boonatierlijke begin inbeweeg. Dit is wat Heere ons wil hee. Net God kan wonenwerke doen. Ek en jy kan nie wonenwerke doen. Nee? Ons kan nie doos opwekkie. Ons kan nie, hy in ons doen dit. Ons kan het nie doen nie, hy doen dit, 
ons is instrumente, ons is kanale, en hy krij al die eer, en al die erkenning daarvoor. Maar elke wonerwerk, elke wonerwerk in die skrif, jy kan maar gaan kyk, behalwe Lazarus, ek wonder per tykje oor, oor Lazarus, hoeveel geloof het hy gehad, dat hy gaan opstaan in die doodheid. I'm just wondering. Elke wonerwerk het een menselijke, natuurlijke element. Soms is het voor ons nodig, om eerst ons voeten in die Jordaan de rivier te waag, om met ons voetsoele in die water van die Jordaan de rivier te trap, soos die priesters van Israel destijds gedoen het, voordat God die waters vir hulle oopgekloof het, en hulle droog voets dier die rivier gestap het. Soms is het voor ons nodig om onszelf zelf eerst zeven keer in die selle Jordaan rivier te gaan was, te gaan bad, te gaan dip, voordat God ons genees, Net soos hy, wat hy met Naaman gedoen het. Hy het sê vir Naaman, wat absoluut in pride was, sê vir hom, gaan was jouself, gaan bad jouself, sewe keer in die Jordaan rivier. Toe hy dit doen, en toe hy uitklim na die sewe keer, toe sy genees van sy melaadsheid. Wat so gebeur het, as hy sy nees opgetrek het, vir die sewe keer wat hy die natuurlijke moes doen, uh, amper een onsinnige opdracht, gaan bad jouself sewe keer in Jordaan. Sy vraag was maar aan, my land waar ek vandaan kom, daar is beroemde riviere, hoe kan ek nie so my my daar gaan bad het nie? Maar die heren was met die proces bezig hier so. Voor, met elke wonenwerk, is daar een menselike, natuurlijke element, Baie keer moet ons die natuurlijke doen, voordat God die boonatuurlijke doen. Nou net iets oor die Jordaan rivier, dit het nou nie iets met wonenwerke, maar die, die Jordaan rivier, toe ek in die week met die goed bezig was, dit fascineer my. Die Jordaan rivier, Joosja en die verspieders is daar dier, om die beloofde land te gaan verken. Die Israelitische priesters is met die ark droogvoets daar dier. Johannes die dooper het bekeerlinge daar gedoop, in die Jordaan rivier. Johannes die dooper het vir Jesus gedoop, in die Jordaan rivier. Crossing the Jordan, laat die Heilige Geest met jou praat, Crossing the Jordan, is often a turning point on the way to freedom. The river Jordan represents freedom from oppression. It represents breakthrough, and it represents deliverance. En ek wil het in jou hart vastmaak, Ek vertrouw die Heilige Geest om hierdie deposit toe te maak vir ochend. You are at the point of crossing your personal Jordan. And what it represents is freedom from oppression. Maak jy sag, wat is die vorm daarvan nie? It represents breakthrough. It represents deliverance in your life. Iemand die net sê amen. Dankie, dankie, dankie. Die speelgrond, die playing field, waar op ons leef, is wat? Is planeet aarde. Maar nie my leeg gestremd, jy is net woesterie. Die speelgrond waar op ons leef, is planeet aarde. Planeet aarde was geskapen met natuurlijke grense, wat vir ons baie duidelik the limits of humanity andui gravitatie, jy kan nie van die dak afspring nie, op die beste ga jou been breek, erger goed kan met jou gebeur, gravitatie, aerodynamica, die spoed van licht, die spoed van klank, al die goed, vestig vir ons, natuurlijke grense, dit vestig vir ons die grenslijn, tussen die moendlike, en die onmoendlike, die grens tussen die natuurlijke, en die boonatuurlijke, Dit is een heining waar we ons nie kan klim nie, of ons kan nie onderom deurkruip nie. Maar hier is die punt, toe kom God, en hy sit die hek in die heining. En hy hekse naam is Jesus. En as ek en jy om lang genoeg volg, sal ons, sal ons die arena 
van die onmoendelike betree. Ek is honger vir dit. Ek is honger vir dit. Ek wil die arena van die onmoendelike saam met my meester betree. Miracles, by definition, are a violation of what? Of natural laws. Jesu ambulat juxta mare. Wie die uitleg? Waar is die manne wat, wat tel al beer gedoen het, wat Latijn gedoen het? <laughs> Jesus wandel op die see. Hoe, hoe doen die mens dit? Jesus loop op die water. Jesus word uit die maagd Maria gebore. Hy vaar op teen gravitatie. Hy wek vir Lazarus op. Hy doen soveel goed. Miracles by definition are a violation of natural laws. Nou wil ek afsluit. En ek wil jou, ek wil jou bykie honger maak. Ek gaan volgende kwartaal, dit is net die seisoen. Ek voel dit is die seisoen. Ek gaan by die woordskool, gaan ons die 7 wonnewerke Johannes wat die Johannes Evangelie geskryf het, was seker die disciple wat die naaste aan Jesus was, hy het met sy kop op Jesus' boos gele, en hy rapporteer 7 van Jesus' wonenwerke in die Evangelie van Johannes. Jesus het duisende wonenwerke gedoen, maar hy piek, hy handpiek 7 van hulle, en hy focus daarop, nie sonder rede nie. Nou die grootste enkele wonenwerk, wat ek en jy kan beleef, is wat ons volgende naweek vier. Nou is nie een groter wonenwerk as dit nie, en dit is die vergifnis van zonde, wat moendlik gemaakt is dier die kruisiging en die opstanding van Jesus Christus, die sondeloose Seen van God. Daar had jy die grootste wonenwerk van alle tyde. Maar nou is daar klomp wonenwerke wat Johannes van praat. Ek wil net so, ek wil so twee of drie noem. In Johannes 2, eerste wonenwerk wat Jesus gedoen, hy verander water en wijn. In Johannes 2, hoor mooi, erken en gehoorzaam watermolekules, die stem van Jesus. En hierdie watermolekules wat dier Jesus in elk geval geskap is, hierdie watermolekules erken die stem van Jesus en onderwerp hulle hulle self aan sy autoriteit en water word wijn. Johannes 4 genees Jesus die koninklijke beamte sy sien lang afstand. Hy is ver van die plek waar die koninklijke sy sien ernstig syk le. Jesus is geografies ver vandaaf. Jesus demonstreer sy heerskapie oor lengtegrade en breedtegrade, oor longitude en latitude in Johannes 4. Dus so kom Johannes specifiek hierdie 7 wonenwerke piek. In Johannes 5, genees Jesus die siek man wat al vir 38 jaar gewag het om genees te word. En Jesus demonstreer sy heerskapie oor die chronologische verloop van tyd. Hy verloos hierdie man van 38 jaar sy pijn en leiding met een bevel. En ek wil vir jou sê, hier is mense wat, wat al vir jare lang leef onder the oppression of the evil one. Hy demp jou, hy hou jou gevange, hy verhoed dat jy jou, jou deurbraak krij, en jare, chronologies het jare al voorbij gegaan. Jesus wil met een bevel gesag neem oor dit, en wees, hy heers selfs oor die chronologiese verloop van tyd, want hy is verhewe bo die tydsdimensie mag het jou hart oop af oor. Moe nie jou verwachtinge in Jesus afskaal tot op een vlak wat jy verstaan en wat vir jou gemakkelijk is rationeel. 
In Johannes 6, Jesus introduced a new miraculous equation. Klink, luister nou na die wiskunde. Jesus introduced a new miraculous equation. Five times two equals five thousand. Hy vat vijf gaarsbroodjes, twee visse. <laughs> hy dank die vader, hy vermeerder het, en hy voed die skare van vijf duizend. In Johannes 9, genees hy die man wat blind gebore was. Nou luister nou hierso, there is more to this miracle that meets the eye. Jesus rewires a blind man's brain by creating a synaptic pathway between his optic nerve and his visual cortex. Gaan praat met enige oogkindige of oogspecialist of a breinsjerurg. <laughs> Dis massief wat hier gebeur het. En hier is er net so gedoe. Net so. En net as ons dink ons het nou alles gesien en gehoor, Dan lees ons in Johannes 11. Weet jy wat doen, Johannes, wat doen Jesus in Johannes 11? Hy beroof die begrafenis ondernemers van hulle dagse loon. <laughs> the grave robber. Die lyks waar het al recht gestaan, die rekening was al opgestel, die kus was al daar. Hulle het al die somme gemaakt wat hulle vir hierdie begrafenis gaan verdien. En Jesus kom maar met een sin. Sê hy, Lazarus, kom uit. En een man wat vier daar dood was. This is not fiction. This is fact. Hou wat vier daar dood was. Die Bijbel sê vir ons, sê lichaam het al gereik, het al begin ontbind, mortis causa het al begin intree. Hier is sê die hele proces in reverse, in tree rat, En hy wek om die doodheid op. En een man wat vier daar dood was, kom hy uitgestap. On purpose, on purpose, this morning, I want to stretch your mind. And, I hope, the word and the spirit will stretch your faith as well. When a person's mind is stretched by a new idea, this is a wetenskapelike feit, ek, kan, ek, ek sal 20 minute graag wil praat oor dit, baie opgelees hier oor. When a person's mind is stretched by a new idea, your mind never returns to its original dimensions. So I pray that your mind will be stretched in Jesus' name. Ons verkenningstog van die 7 wonenwerke wat ons volgende kwartaal in gaan boer, hierso. Gaan jou mind stretch. Dit gaan ook jou geloof stretch. En ek geloo, dit is die specifieke rede hoekom Johannes in sy evangelie die 7 wonenwerke so ingebouw het en daarop gefokus het. Dit is precies wat hy wou gehad het. To stretch your mind and to stretch your faith. Hierdie 7 wonenwerke van Jesus is meer as net correcte historische feite. Dit openbaar nie net wat Jesus daai tyd gedoen het verlede tyd nie. Dit openbaar ook, en ek maak klaar met die one-liner, dit openbaar ook wat Jesus nou wil doen in jou lewe en in my lewe teenswoordige tyd. Maak jou hart oop vir dit. Hier kom my ding. Ek, ek, is, ek is so bold in my gees om te sê, watch this spice. Nie ek nie, watch this spice. Be it unto you, according to your faith. Ek het vroeger gesê, daar is een area waar ek in die WCG huis, sonder die minste twyfel, een godelike ingryping, godelike wonenwerk beleef het. 
En dat is in die area van finansies. Dat is geprofiteerd jaren terug van andere luise tijd af. Dan niet de nation. Hoeveel keer oor en oor en oor, en sê hulle dit hier so, maar al die mense is, en sit hulle in my kantoor, en sê hulle vir my die selde ding, Johan, watch it, en dink ek, ah, jy is nice manne, waardeer het, jy het rechtig, jy het die gift of encouragement, waardeer jy het bemoediging, maar, en weet jy wat, ek kan het vir jou documentair staaf, want ons begin het met 80.000 rand in die rooi, met geen eiendom nie, geen paar stoele, geen admin stelsel, geen boekhoud stelsel, geen structure, geen niks, niks. 80.000 rand in die rooi. Ek gaan nie vir jou sê, waar ons nou trek. Dit is een miracle. En as God, wat sy woord waar gemaakt het, is profetisch gespreek, as God wat sy woord waar gemaakt het, want hy is een waarmaker van sy woord, en ek wil het vir oogend profetisch oor jou spreek, ek wil het vir jou sê, ek ken nie die detail van jou leven nie, maar hy ken het, en hy wil vir oogend, jy moet het hoor, jy moet het in geloof omarm, jy moet jou eie maak, hy staan gereed, om die wonne werk, in jou situasie te laat gebeur, wat jy nodig het, tot eer, van sy naam, Amen, Amen. Bless you, Lord.